Tolga Zlolu. Shqiptarët e Turqis Moderne Migrimi pari Shqiptarëve në Anadol filloj me sundimin Osman në Shqipëri në tokat Shqiptare. Shqiptarët që jetonin në këto rajone e migruan në njërën nga qendrat e rëndësishme të përandoris Osmane në Anadol që nga shekulli 15-15, migrime këto që kryesisht ishim për qështje arsimore dhe ekonomike. Shqiptarët e parë që emigruan në Turqi kanë qenë Shqiptarët që kanë ardhur në Palatin Osman dhe kanë pasur dëtyra si pashalar, kujdestari eti. Këta kanë ardhur me familje. Shqiptarët që kanë ardhur për herë të parë në periudhën e fati Sultan Mehmetit janë vendosur në një pjesë të madhe të Stambolit që sot njët si arna avut ky, apo fshati Shqiptar, i cili fshat sot gjendet prandetit të marmaras. Në të njëtën ko, Shqiptarët kanë banuar edhe në vendet tjera si rize të detit të zi në Samsun dhe Trabzon eti. Njeri ndër personalitetet më të një ora në historinë Osmane është edhe Abdurrahman Abdu një emëri një orë me orëgjin Shqiptare, bi 70 vjeqë, u vra me shpat në dorë pa u dorëzuar të armiku duke mbrojtur kalan e budinit dhe vilajetin e budinit duke vazhduar më pas edhe me një emër tjetër, po ashtu me orëgjin Shqiptare ta asim pashen. Guvernatori i fundit që mbrojti se lanikun në fund të luftërave balkanike. Një emër tjetër i nderuar si në Turqi, ashtu edhe në Shqipëri, është edhe mjeshtëri i madhë i gjuës turke, Shem Sedin Samiu, ideologu i lëvizjes komptare Shqiptar. Emër tjetër i një orë gjithashtu edhe në botën turke edhe në atë Shqiptare është edhe Ibrahim Temo ideologu i lëvizjes e turqve të rinjë, apo si që njët të Shqiptaret lëvizja gjën turke, e cila ka patur pasoja të mëdha për dy popujt, Turqit dhe Shqiptarët por nga emrat shumë të respektuar në Turqi për faktin se shkroj himnin e Turqis i cili dhe sot në përdorim dhe i përullen bi 70 milion Turqë. Ishte me origin Shqiptare dhe në anën tjetër as njëherë nuk e haroj vendlindjen e babit të ti pejen, Kosovës dhe krejt Shqiptare duke ju shkruar me shumë përkushtim dhe dhimbje edhe në veprën e ti sa fahat, e cila është përkëthyr edhe në gjuën Shqipe me emrin fletet, a i është Mehmet Akif Ersoj. Në këtë periud përveç eksistences e tyre në stafin administrativ Osman, Shqiptarët kanë emigruar edhe në Anadol për arsyet ekonomike. Këto emigrime kanë vazhduar më pas edhe në për teritoret e tjera Shqiptare nga luftërat balkanike dhe në bas luftës e par botërore, për të shpëtuar nga slavët pas luftës e dytë botërore. Shqiptarët përbëjnë 70-70% të minoritetit turk folës në Jugoslavi. Njëra nga arsye e emigrimit të dëtyruar e Shqiptarve në Turqi ishte edhe aspekti fetar. Në një studim të kryrë në vitin 1965 në Turqi mbi bazën e refugjatve, janë identifikuar 535. 520, 520, 520 Shqiptar, shpërndarja dhe vendosja e Shqiptarve në krahinat të ndryshme të Turqis, kryesisht mbulon anadolin përëndimor dhe qendror. Janë vendosur në qytete si Samsun, Tokat, Jozgat, Stambol, Zmir, Bursa, Ankara dhe Sakarja. Shumica e folësve të gjuës Shqipe kanë qenë në Stambol, gjithashtu në fshatrat më poshtë të Adanas, Amasjas, Kajseris, Elazës dhe Karaman Marashi. Êshtë shumë e vështirë të parashikosh numrin e sakt të Shqiptarve në Turqi dhe, në fakt, shumica nuk e dëshirojnë që të bëhet kjo dalim, por si pas vlerësimeve afërsisht janë 5 milion Shqiptar të cilët e kanë haruar gjuën, por vazhdojnë të mbajnë kontakte me të afërmit e tyre dhe vazhdojnë të jetojnë në Turqi. Jo vetëm në Turqi gjatë përandoris Osmane, po thuaj se në gjdo rajon të përandoris, si në ushtri, shef të administratës civile, si një njeri të ligjit eti. Ne sot shojmë rënojat e kolonis me Shqiptarë në të gjitha vendet e lindjes e mesme dhe në vendet afrikane. Me ata shpesh balafaqohemi si një diplomat minister Sirian me orgjin Shqiptare, si kre minister në Arabin Saudite, si një biznesmen me orgjin Shqiptare në Libi dhe Egyp, kolonit Shqiptare, po thuaj se të gjith prej tyre varen nga Turqia. E shikojnë Turqin me dashuri dhe po thuaj se të gjithë prej tyre kanë të afërmit në Turqi, më një fjalë Turqia u bësi një urë lidhë se e emigrimit për në vendet e lindjes e mesme, ku shumë familjar të tyre mbetën në Turqi. Si pas informatave që i kemi marë nga njerëzit vendet ku Shqiptarët jetojnë janë, Ankara, Sakaria, Qanatkale, Samsun, Antalia, Zmir, Tokat, Stambul, Bursa, Elaz, Konia, Manisa, Eskihir, Rize, Ktahia dhe Ain. Shumica më e rëndësishme e Shqiptarve jeton në Stambol, Zmir, Bursa dhe Sakaria. 
nga Ankaraja Istanbuli existojnë lagje që sot njën si Arnavut Mahalesi, lagje të Shqiptarve. Shqiptarët në nësundimin e për Andoris Osmane kam pasur përfitime të rëndësishme në aspektin e kulturës dhe jetës së shtetit. Reformat Osmane dhe revolucionet e shekullit të 19 dhe 20 është e pa mundur të mendojnë pa kontributin e Shqiptarve dhe Boshnjakve. Shqiptarët që jetojnë në Turqi e ndjenë vetën si Turqit. Slami Shërben si një. Institucion shëqëror dhe bashkon dalimet etnike. Si pas kësaj, Shqiptarët kanë ruajtur. Shqiptarët e Turqis moderne. Jetën e tyre në një realitet shëqëror. Por me kalimin e kohës, Shqiptarët ruajtjen dhe mirë mbajtjen e tyre sociale dhe kulturore kanë pasur shumë vështirësi. Për të mbrojtur jetën social-kulturore dhe për të transportuar këtë pun të brezat e ardhshëm, aty sot janë kryuar shëqata. Më e rëndësishmja nga këto shëqata është shëqata e vëzëris turko-shqiptare. Në Turqin e sotme jo vetëm në shëqatat që kanë kryuar shqiptarët, por edhe në të gjitha shëqatat balkanike, shqiptarët luajnë rol shumë të rëndësishëm. Kur flasim për shqiptarët e Turqis në përgjithsi, shikojmë se marëdhënjet familjare janë shumë të lidhura. Traditat vazhdojnë të jenë të njetat si kurse që i vrejmë në Kosovë, për sëhë, nuk mund të bëhet fjalë të silen njerëzit pa respekt për para të mëdhenjve. Babaj dhe gjyshërit janë më të mëdhenjë në familje të cilëve i u meret gjithmon me ndimi. Ne vendet ku janë të mëdhenjë të familjes gjdo njeri silet me kujdes. Për shembul nuk mund të flitet me zë të lartë ose nuk mund të shtrien njerëzit për paras të gjyshërve. Një tipar i shqiptarve që djet në të gjithë Turqin është i nati shqiptar. Si pas disa shqiptarve i nati është tipar i mirë ndërsa për disa është tipar i keqë. Ka një kultur të rekt të solidaritetit mes shqiptarve, ata gjithmon ndihmojnë në vështirësi njëri tjetrin. Në kuptimin e ngush nacionalizmi lokal është ruajtur në pikat më të larta. Sot, ka shkallë të ndryshme të kulturës dhe ruajtje së gjuës shqipe në Turqi. Ajo dhe zakonet e saj vazhdojnë të ruen edhe në fshatrat të tila si bafra në Samsung dhe kapjazi në qytetin Tokat, por edhe në shumë emigrant të brezit të dytë dhe të tretë që jetojnë në Stambol. Veçanërisht në rethet zëjtim bunu dhe gazios manpasa, të cilët janë përshtatur tashmë me jetën dhe me kulturën turke. Shqipja tash flitet rral në mesin e të rriturve mes 25-35 vjeqë me përjashtim të atyre që jetojnë në Bajram Pasa. Shqiptarët në jetën e përdiqme flasin edhe turqisht edhe Shqipë. Ata preferojnë të flasin me njëri tjetrin në gjuën Shqipe. Me gjitha të, nëse njëri prej tyre nuk është Shqiptar flasin turqisht. Mbështetja e shqiptarve në Turqi në formësimin e strukturës turke sociale do të mbaj një vend të rëndësishëm në formësimin e së ardhmes. Kultura e kuzhinës shqiptare është shumë e pasur. Si do mos byreku shqiptar dhe mëlqia shqiptare janë shumë të famëshëm. Shqiptarët si do mos byrekun e duan shumë. Para ardhësit e shqiptarve për të siguruar ngrojet të trupit në ditët e dimrit hanin byrek të nëzehë. Gratë shqiptare e kanë të zhvilluar pasion aj shumë për byrek po thuaj se se cila është bërë mjeshtër. Emri i byrekut shqiptar është i dëgjuar në të gjithë Turqin, ka 5 loje byrekut që kemi mësuar nga shqiptarët e Turqis moderne. Ato janë, një. Kak brej, dy. Per geq, tre. Manti mant, katër. Krylone, pes. Laknur. Edhe të gjitha janë shumë të lezeqëm. Vlen të cekët se një hap shumë i rëndësishëm si pas nesh nga ana e administratës turke sot, përveç aspekteve politike është edhe hapja e para 6 viteve e katedrës sa albanologjist në Universitetin e Trakias në Edirne, e cila pa dyshim së është një orë edhe më shumë për afrimin e dy kulturave dhe popujve.